ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูก็หลังจากที่เมื่อกี้พูดถึงแบบที่ออเซอร์ไปแล้วนะครับก็กลับกลับมาที่เรื่องของหน้าที่ของกระเพาะปกติอีกนิดนึงก็คือหลังจากที่มันมีการย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเมื่อมีเมื่อมลกุลของอาหารเนี่ยมันมีขนาดเล็กพอเหมาะมันก็สามารถผ่านผ่านตัวของกระเพาะไปได้นะครับแล้วตัวกระเพาะเองเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการปิดตัวแบบ p e r i t o s i s ด้วยเหมือนกันเพื่อที่จะไล่อาหารที่ย่อยได้แล้วเนี่ยออกไปสู่อย่างดูดีนามนะครับซึ่งอาหารที่ย่อยได้หลังจากผ่านกระเพาะไปแล้วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นของเหลวนะครับเราเรียกว่าคานเมื่อตะกี้อาหารที่ได้จากการคุกเขาเป็นก้อนในปากแล้วเรียกว่าโบนัสนะครับแต่ว่าถ้าเป็นจากกระเพาะมันจะมีลักษณะเป็นของเหลวเราเรียกว่าคานนะครับแล้วนอกจากนี้สิ่งที่ต้องรู้คือกระเพาะอาหารเนี่ยเป็นเอ่อที่แรกนะครับที่มีการซึมพวกยาแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับก็เสร็จในส่วนของกระเพาะนะครับต่อมาจะขึ้นในเรื่องของลำไส้เล็กนะครับก็เอ่อการย่อยที่ลำไส้เล็กเออก่อนดูการย่อเนี่ยเรามาดูโครงสร้างของเส้นเล็กนิดนึงก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างของลำเส้นเล็กนะครับซึ่งก็จะเป็นเออลักษณะคล้ายๆแบบเป็นท่อกลวงอะ่ะซึ่งตามท่อเองเนี่ยก็จะมีส่วนของวิลัสที่มันยื่นขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมสารอาหารนะครับถ้าเราโฟกัสลงไปเนี่ยก็จะเห็นว่าในตัวของวิลัสก็จะมีเออเซลล์บุกนะครับเซลล์บุกพวกนี้เราเรียกว่าเอนโทรไซต์ซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการย่อยย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารนะครับซึ่งตัวโครงของวิลัสเองเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของทั้งที่เป็นเอ่อบัตรเวสเซลซึ่งก็จะเป็นพวกแคปิลารี่นะครับซึ่งสามารถดูดซึมอาหารเข้ามาได้แล้วก็แกนการเนี่ยก็จะเป็นลิมเวสเซลนะครับตัวเอนโทรไซต์มีความสำคัญนะครับเพราะว่าใช้ในการดูดซึมสารอาหารนะรัดบงบนเอนโทรไซต์เองเนี่ยก็จะมีไมโครวิลไลก็คือเป็นแบบไฟไฟไฟเล็กตรงเนี้ยซึ่งใช้การเพิ่มมิดที่ผิวอีกทีหนึ่งนะครับในการดูดซึมรวมทั้งยังมีเอนไซม์ที่ใช้การย่อยอาหารบางตัวอยู่บนไมโครวิลไลด้วยนะเนี่ยมันมีเอนไซม์อยู่นะเดี๋ยวค่อยพูดว่าเอนไซม์ตัวไหนที่อยู่บนไมโครวิลไลนะครับอันนี้แค่ให้เห็นพอนึกภาพออกก่อนนะเรากลับมาที่การย่อยก่อนก็การย่อยนี้ลำไส้เล็กนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือ pH ที่เหมาะสมกับการย่อยมันก็จะมีมาตรกี pH ที่มาจากกระเพาะคือ2ใช่ปะ่ะแต่ว่า pH ที่เหมาะสำหรับการย่อยในลำไส้เล็กก็คือจะเป็นประมาณ8ก็คือจะเป็น pH ที่เป็นด่างนะครับถามว่ามันก็ต้องมีกลไกในการปรับ pH ให้มันเป็นด่างมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตับอ่อนเนี่ยจะเป็นตัวหลังเอ่อไบคาร์บอเนตนะครับหรือว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตคือ NaHCO3 นะครับตัวตัวนี้แหละ
มันจะแตกตัวได้กลายเป็นไบคาร์บอเนตซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่างนะครับมันก็จะไปสะเทินตัวปฏิทินคอริกนะครับแล้วก็พอสะเทินเขาเสร็จปุ๊บตัวนี้ก็จะหลั่งออกมามากเกินพอมันก็เลยกลายเป็นด่างที่สุดซึ่งการย่อยในลำไส้เล็กเนี่ยเกิดจากน้ำย่อยสองจากสองที่ก็คือน้ำย่อยจากลำไส้เล็กเองก็คือ intestinal juice แล้วก็ pancreatic juice ก็คือน้ำย่อยที่ได้จากตับอ่อนเรามาดู intestinal juice ก่อนนะครับก็แบ่งเป็นทั้งหมดสี่เออสามกลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่ย่อยกลุ่มที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตกลุ่มที่ย่อยคาร์โบก็จะแบ่งเป็นน้ำย่อยที่ปรากฏอยู่บนลูเมนก็คือเป็นชื่อว่า intestinal a m e l a s ซึ่ง a m e l a s ตัวนี้มันไม่ใช่ไทยาลินนะเออไม่ใช่ไทยาลินก็คือมันเป็น a m e l a s คอลลาเจนกับที่ไหนกับที่ในปากคุณนะครับเออลักษณะเออหน้าที่ของมันก็จะคล้ายๆกับอะเมเลสในปากนั่นแหละก็คือย่อยแป้งให้กลายเป็นพวกเด็กทรีนแล้วก็เป็นพวกเอ่อถ้าละเอียดนะก็จะเป็นพวกไดซัคคาไรหรือว่าโมโนซัคคาไรนะครับเออน้ำย่อยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในกลุ่มของไดซัคคาเรสซึ่งก็คือเป็นน้ำย่อยที่ใช้ในการย่อยไดซัคคาลายนะครับซึ่งตรงนี้มันจะปรากฏอยู่บนไมโครเวลายของตัวเอนโทรไซต์นะครับก็จะเป็นการจับคู่ระหว่างชื่อน้ำย่อยกับชื่อน้ำตาลไดซัคคาไรก็คือแบบพวกมอลเตนเนี้ยก็จะใช้ในการย่อยมอลโตสนะครับซูเคสก็ใช้ในการย่อยซูโคสแลคเตสก็จะย่อยแลคโตสนะครับจากมอลโตสก็จะกลายเป็นสองกลูโคสจากซูโครสก็ได้กลายเป็นกลูโคสบวกกับฟรุกโตสแล้วก็แลคแลคโตสเนี่ยก็จะได้กลายเป็นกลูโคสบวกกับแลคโตสนะคะซึ่งเอ่อตรงนี้มันก็จะมีบางบางคนซึ่งไม่สามารถสร้างเอนไซม์แลคเตได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เกิดการย่อยแลคโตสในที่สุดนะแลคโตมันก็จะถูกมันก็จะไม่ดูดซึมใช่ไหมครับพอไม่ดูดซึมปุ๊บตัวออสโมลาริตี้ของของในกัดเองเนี่ยในลำไส้มันก็จะสูงมันก็จะดูดน้ําออกไปอย่างลูเมนของลำไส้ก็จะทำให้เกิดการถ่ายที่เป็นการถ่ายเหลวนะครับรวมทั้งตัวแลคโตเองซึ่งเหลือไปเนี่ยแบคทีเรียในลำไส้ใหญ่มันก็จะอาหารมาละมันก็จะช่วยในการย่อยมันก็เลยเกิดนอกจากท้องเสียที่มีน้ำแหละน้ำถ่ายมาเยอะเนี่ยก็จะมีกลิ่นแหนมซึ่งเกิดจากการหมักแลคโตสของแบคทีเรียนะครับซึ่งเอ่อซึ่งไอ้นั้นก็จะเป็นกรณีของแลคโตสเอ่อแลคเตดิฟิเชนซีนะครับก็คือการขาดการขาดแลคเตนเป็นพาร์เมลีก็คือขาดก็คือไม่สามารถสร้างได้ตั้งแต่แรกถ้าเป็น secondary lactate deficiency คืออาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสทำให้ตัวเอนโทรไซต์ตายไปพอเอนโทรไซต์ตายไปปุ๊บแลคเตก็จะมีไหมก็จะไม่มีถูกไหมเพราะว่าเอนโทรไซต์เพราะว่าแลคเตไม่อยู่บนไมโครวีไลมันก็ไม่สามารถย่อยแลคโตได้ก็จะคล้ายๆกันหยับทำให้เรียกเตอร์ดิฟิเชนซีแต่ว่าถ้าปล่อยเวลาทิ้งไปมีการรีเจเนเรตของตัวเอนโทรไซต์มันก็สามารถสร้างแลคเตกลับมาได้ก็สามารถย่อยแลคโตสได้ก็จะหายท้องเสียในที่สุดนะครับ
ต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของโปรตีนนะครับโปรตีนมันก็จะมีมีในส่วนที่ออยู่บนลูเมนอยู่ในลูเมนนะครับก็คือชื่อว่าอะมิโนเปปติเดสนะครับซึ่งมันใช้หน้าที่มันจะทำหน้าที่ในการย่อยโปรตีนให้กลายเป็นกรดอะมิโนอิสระนะครับเพราะว่าตัวอะมิโนเปปติเดสเนี่ยมันทำหน้าที่ย่อยโพลิเปปไตด์จากทางด้านฝั่งอะมิโนนะครับก็สมมติว่าอันนี้เป็นโพลิเปปไตด์นะครับเวลามันย่อยมันจะย่อยทีละพันธะแบบนี้ไปเรื่อยๆพอพันธะนี้ย่อยสลายไปเสร็จถูกถูกย่อยออกมาปุ๊บอะมิโนก็จะติดกับโมเลกุลอะมิโนโมเลกุลของอะมิโนอะซิดตัวนี้แทนแล้วมันก็จะย่อยพันธะนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ได้กลายเป็นกรดอะมิโนมาทีละตัวเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อ,เอนไซม์ที่อยู่ในลูเมนแต่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเอนไซม์ที่อยู่ในอินโทรไซม์นะครับก็คือพวกไดเปปติเดสแล้วก็ไดเปปติเดสนะก็คือตัวเอนโทรไซต์เนี่ยมันสามนอกจากนอกจากสามารถดูดซึมกรดอะมิโนโดยตรงแล้วเนี่ยมันยังสามารถดูดซึมไดเปปติเดสแล้วก็ไดเปปติเดสได้แล้วก็ค่อยใช้เออพูดผิดครับเอนโทรไซต์มันยังสามารถดูดซึมไดเปปตาแล้วก็ไดเปปตาซึ่งก็จะถูกย่อยโดยไดเปปติเดสและไดเปปติเดสในเซลล์นะครับมันก็จะเปลี่ยนไดเปปตาแค่เป็นสองอะมิโนแอซิดแล้วก็ไตเปปไตเนี่ยก็จะได้สามอะมิโนแอซิดนะครับซึ่งน้ำย่อยกลุ่มนี้ทั้งหมดก็จะเรียกว่าเป็นน้ำย่อยกลุ่มโปรตีเอสเพราะไม่ย่อยโปรตีนนะครับและกลุ่มสุดท้ายคือย่อยลิปิดซึ่งมีน้อยมากนะครับตัวของการย่อยลิปิดเองเนี่ยมันก็จะคือตัวลิปิดโปรตีเองมันก็จะตอนแรกที่มันเข้ามามันก็ยังไม่เคยถูกย่อยที่ไหนก่อนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นการย่อยครั้งแรกที่ในลำไส้ตอนแรกลิปิดมันก็จะมาเป็นก้อนก้อนใหญ่ๆนะครับการที่ไลไลเปสซึ่งจะย่อยลิปิดเนี่ยมันทำงานได้ดีก็ต่อเมื่อลิลปิดก้อนใหญ่ถูกทำให้แตกตัวกลายเป็นก้อนเล็กๆออกซึ่งงานแตกตัวแบบนี้ต้องใช้น้ำดีเข้ามาช่วยนะครับองค์ประกอบของน้ำดีที่ทำให้ลิปิดแตกตัวก็คือไบแอซิดหรือว่าไบสองนะครับขบวนการแบบนี้ก็จะเรียกว่าขบวนขบวนการเอ่อทำให้ไบเนี่ยแตกตัวในของของของเหลวซึ่งมันปกติมันไม่ละลายด้วยกันให้มันละลายด้วยกันได้คือทำให้มันอยู่ในรูปของอิมอลชันโดยที่มีไบซอเป็นอิมอลซิเฟตเอ่อ e m u l s i f i e r นะครับพอน้ำดีเออพอตัวไขมันเนี่ยแต่ตัวเป็นอันเล็กๆแล้วเนี่ยลายเปสทางนี้ก็จะทำหน้าที่ละมันก็จะย่อยจากไตกีสไลด์ให้ออกมาเป็นแฟตตี้แอซิดบวกกับตัวกรีเซอรอลถ้าเป็นแตกีสไลด์ก็จะได้เป็นสารแฟตตี้แอซิดนะครับแล้วเวลาดูดซึมเนี่ยมันก็จะ
ดูดซึมในรูปของไมเซลนะครับก็คือเป็นโมเลกุลของกิซลอลแฟตติแอซิดรวมทั้งวิตามินที่ลายในไขมันก็คือวิตามิน A D E K กระจกกันอยู่ตรงกลางแล้วมีพวกใบเซาเนี่ยล้อมรอบก็คือคล้ายกับเอาไอ้พวกที่ไม่ชอบน้ำอะ่ะให้มันอยู่ตรงกลางแล้วตัวใบเซาทึ่งมีด้านที่ชอบน้ำด้านหนึ่งแล้วก็มีด้านที่ไม่ชอบน้ำอีกด้านหนึ่งเนี่ยเกาะอยู่รอบๆมันแล้วมันก็จะสามารถดูดซึมเข้าสู่เอนโทรไซด์ได้นะครับซึ่งภายในเอนโทรไซด์เองเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกิสลอกับแฟตติแอซิดเนี่ยให้กลายเป็นไตรกิสลายทีนนี่ก็อันนี้ก็น่าแปลกเนาะคือเวลามันย่อยมันต้องย่อยให้กลายเป็นแฟตติแอซิดกับกิสลอกแล้วค่อยดูดซึมในรูปของไมเซลหลังจากนั้นตรงเอนโทรไซด์เองเนี่ยมันจะเปลี่ยนสั่งคอแฟตติแอซิดกับกิสลอกให้รวมกันอีกทีกลายเป็นไตรกิสลายแล้วค่อยดูดซึมเข้าสู่เอ่อเวเซลซึ่งเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะจบตัวของการย่อยในลำไส้เล็กโดย intestinal juice นะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของ pancreatic juice ซึ่งเป็นน้ำย่อยที่หลังจากตับอ่อนนะครับก็ก็จะมีส่วนที่ย่อยคาร์โบไฮเดรตซึ่งตัวหลักๆก็คือไมเลสมันก็จะย่อยแป้งเหมือนกับคล้ายๆกับ intestinal a m y l a s นะครับตัวต่อมาก็คือไลเปสคือเอ่อตัวที่ย่อยไลปิดก็คือไลเปสก็จะคล้ายกับไลเปสที่พูดถึงเมื่อกี้นี้นะครับอันต่อมาคือกลุ่มของโปรตีนซึ่งมันจะซับซ้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวในกลุ่มโปรตีนเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันจะคล้ายกับกระเพาะซึ่งมันหลั่งออกมาแต่ว่าเอนไซม์ที่หลั่งออกมาอยู่ในรูปของไซโนเจนก็คืออยู่ในรูปที่อินแอคทีฟต้องมีอะไรกระตุ้นมันก่อนมันถึงจะสามารถทํางานได้นะครับตัวไซโนเซนไซโนเจนที่สําคัญที่หลั่งมาจากแพนเคติกหรือว่าแพนเคียสเนี่ยก็คือทิปซิโนเจนนะะซึ่งมันจะถูกน้ำย่อยที่อยู่ในลำไส้เล็กที่ชื่อว่าเอนเทโลไคเนสเปลี่ยนรูปหรือว่าย่อยทิปตัวทิปซิโนเจนเองเนี่ยให้กลายเป็นทริปซินมันถึงจะแอคทีฟนะนั้นคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือตับอ่อนหลังทิปซิโนเจนออกมาก่อนหลังออกมาแล้วมาเข้าเข้าลำไส้เล็กลำไส้เล็กจึงจะหลังลำไส้เล็กที่มีเอนไซม์เอนโทรไคเนสอยู่เนี่ยมันก็จะย่อยทิปซิโนเจนให้กลายเป็นทริปซินนะครับอันนี้ตัวนี้อย่าลืมนะสำคัญพอได้ทิปซินเจ็ดเสร็จปุ๊บทิปซินมันทำหน้าที่อะไรก่อนทำหน้าที่ย่อยโปรตีนแบบสูงก็คล้ายกับอะไรเลยคล้ายกับเปปซินกระเพาะนะครับพอเราได้ทิปซินตัวทิปซินนี่แหละจะเป็นตัวนอกนอกจากเป็นตัวที่ย่อยโปรตีนแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวคล้ายๆยังไงอะย่อยนำย่อยหรือว่าเปลี่ยนจากอินแอคทีฟให้กลายเป็นแอคทีฟก็คือนำย่อยอื่นๆที่หลังจากตับอ่อนนั่นเองก็ไม่ว่าจะเป็นไคโมทิปซินโอเจนซึ่งมันจะแอคทีฟได้ก็ต้องอาศัยทิปซินย่อยให้กลายเป็นไคโมทิปซินซึ่งไคโมทิปซินก็จะย่อยโปรตีนแบบสูงเหมือนกันนะครับรวมทางน้ำย่อยจากตับอ่อนที่ชื่อว่าโปรคาร์บอกซีเปปติเดสมันก็จะเจอทิปซินย่อยให้กลายเป็นคาร์บอกซีเปปติเดสเ
นะครับซึ่งคล้ายๆกับอะมิโนเปปติเดตที่หลังมาจากสมอลอินเทสเซียมสเกนเนี่ยถ้าเป็นอะมิโนเปปติเดตมันจะย่อยจะย่อยโปรตีนจากด้านไหนจากด้านที่มันติดกับอะมิโนกรุ๊ปใช่ปะย่อยจากทางด้านนี้ไปทางด้านนี้แต่ว่าถ้าเป็นอะมิโนแต่ถ้าเป็นคาร์บอกซิเปปติเดตอ่ะมันจะสลับกันก็คือมันจะย่อยมันจะย่อยจากด้านหมู่คาร์บอกซีก็คือย่อยจากทางด้านนี้ไปทางด้านนี้นะครับอย่าลืมอย่าจำสับสนว่าอะมิโนเปปติเดตหลังมาจากสมอลอินเทสซีนแต่คาร์บอกซีเปปติเดตหลังจากอะไรหลังจากแพนเคียร์ซึ่งจริงๆก่อนหน้าที่จะเป็นคาร์บอกซีเปปติเดตต้องเป็นอะไรมาก่อนโปรคาร์บอกซีเปปติเดตนะครับแล้วนอกจากนี้นอกจากมันย่อยคาร์บอยเดตโปรตีนไขมันแล้วเนี่ยตัวแพนเค้กเองก็จะหลังเอนไซม์ที่ย่อยพวกนิวคลิกแอซิดด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกไลโบนิวคลีแอสซึ่งใช้ในใช้ในการย่อย i อ a นเอนะครับแล้วก็ดีรีออกซีไลโบนิวคลีแอสซึ่งใช้ในการย่อย DNA ซึ่งตัวนิวคลีแอซิดตรงนี้มันเป็นตัวที่ติดมากับอาหารนะครับหลังจากที่เรารู้เอ่อน้ำย่อยต่างๆที่ปรากฏอยู่ในลำไส้เล็กแล้วเนี่ยก็ต้องมารู้การดูดซึมแล้วก็การเคลื่อนไหวของน้ำไส้เล็กกันอีกนิดนึงนะครับว่าอธิบายเราใช้ภาพเดิมเนาะก็น้ำไส้เล็กตัวนิดนึงก็คือมันมีส่วนมันมีสามสามส่วนใช่ไหมคือดูดีนั่นซึ่งดูดีนั่นเนี่ยเป็นส่วนที่มีการย่อยมากที่สุดนะสรุปไปตรงนี้แล้วก็แล้วกันมีดูดีนั่นเน้นว่าย่อยเยอะสุดต่อจากดูดีนั่นก็เป็นเจตุนั่นนะครับแล้วก็ไอเลียมตัวเจตุนั่นกับไอเลียมก็จะเป็นหน้าที่ในการดูดซึมนะครับเออสิ่งที่อยากให้รู้ก็คือตัวไอเลียมเนี่ยมีความสำคัญก็คือมันจะทำหน้าที่ดูดซึมวิตามิน B12 แล้วก็ตัวไบซอลซึ่งอยู่ในน้ำดีอะ่ะก็คือมันจะดูดซึมกลับก็คือหลังจากที่ใบซอสถูกใช้ในการทำให้ไขมันแตกตัวหรือว่ารวมตัวแกเป็นไมเซลเนี่ยใบซอสจะถูกดูดกลับเปลี่ยนตับแล้วก็จะถูกรวมตัวแล้วก็สร้างเป็นน้ำดีอีกรอบมันก็จะวนเป็นวงจรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่มีปัญหาท,ที่บริเวณเทอร์มินอลไอเลียมก็จะสูญเสียการดูดซึมสองตัวนี้ไปนะครับเอ่อพูดถึงการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของลำไส้บ้างดีกว่าการเคลื่อนไหวของลำไส้ก็จะมีสองแบบก็คือแบบแรกคือพอลิทอลซิสก็เหมือนเดิมเนาะก็คือการไล่อาหารไปข้างหน้าเรื่อยๆนะครับกับแบบที่สองก็ใช้คำว่าเซกเมนเตชันก็คือการเคลื่อนที่แบบเป็นการเคลื่อนไหวแบบเพื่อที่จะคุกเขาอาหาร p o l y s o s i s ก็คือการเคลื่อนไหวเพื่อที่เคลื่อนเพื่อที่อาหารไปข้างหน้าแต่ว่าถ้าเป็น segmentation อะเน้นการคุกเขาลักษณะมันเป็นยังไงลักษณะมันก็เป็นแบบนี้สมมติอันนี้เป็นคลื่นหดตัวของกระเพาะก็ไม่ใช่ของลำไส้นะอันนี้ก็เป็นคลื่นที่หนึ่งสองสามเออหนึ่งสองสามอันนี้ก็จะเป็นเลขเลขไทยกันแล้วกันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม
เนี่ยเวลามันเกิดเซนเมนเตชันก็คือสลับคลื่นกันนะจากหนึ่งที่มันหวังเข้าไปใช่ไหมมันก็จะหวังลงมาตรงเนี้ยตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนี้เป็นหนึ่งแทนสองสองสามก็คือคล้ายแบบมันไม่ได้เกิดการเคลื่อนที่จริงๆแต่ว่ามันทําให้เกิดการคุกเขาภายในเซกเมนต์ตรงนั้นเซกเมนต์ที่เกิดการเคลื่อนแบบนี้เองเพราะฉะนั้นก็ใช้คําว่าเขาเลยใช้คําว่าเซกเมนเตชันนะครับก็ต่อมาก็ดูโครงสร้างของวิลลาสที่เมื่อกี้แอบพูดไปแล้วนิดนึงถ้าเป็นเอกพจน์ก็ใช้คําว่าวิลลาสถ้าเป็นผู้ปกครองก็ใช้คําว่าวิลไลน์นะครับตัวแกลงๆของวิลลาสเนี่ยก็จะเป็นลิมคาปิลารีนะครับหรือใช้คําว่าแลคทิวก็ได้ L A C T E S ครับซึ่งตัวลิมคาปิลารีทําไมต้องมีมันสําคัญตรงที่ว่าใช้ในการลำเลียงไขมันนะครับที่สามที่ดูดซึมผ่านเอนโทรไซต์มาแล้วในกรณีของไขมันที่เอ่อมีแฟตติอะซิดสายยาวๆเนี่ยก็จะเข้าแลคทิวตรงนี้แต่ถ้าเป็นแฟตติอะซิดสายสั้นๆก็อาจจะเข้าคาปิลารีได้บายคาปิลารีได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามลิมเวเซลก็สําคัญอยู่ดีสําหรับการดูดไขมันที่มีขนาดใหญ่นะครับเพราะขนาดไขมันขนาดใหญ่มันไม่สามารถเข้าคาปิลารีได้นะซึ่งอาหารอาหารที่ถูกย่อยเนี่ยก็จะถูกดูดซึมผ่านคาปิลารีผ่านลิมเวเซลตรงนี้ไปนะครับถามว่ามันไปรวมตัวกันที่ไหนนะมันเวลามันถูกดูดซึมเนี่ยมันก็จะไปรวมตัวกันที่มันจะมีเวเซลพาพาไปยังตับนะครับซึ่งเดี๋ยวมีภาพให้ดูต่อไปนะเรามาดูในส่วนของตัวตับอ่อนนิดนึงก่อนเออตับอ่อนก็คืออันนี้นะครับตัวนี้มันมีดักที่คนจะรู้ก็คือในตับอ่อนเองอะ่ะมันก็จะมีท่อที่หลัง p a n c r e a t i c juice นะครับแต่ว่าตรงก่อนที่จะถึงทางออกเนี่ยมันจะมีท่ออีกท่อหนึ่งซึ่งต่อมาจากตัวตับและถุงน้ำดีนะครับท่อท่อนี้บรรจุอะไรอยู่บรรจุน้ำดีอยู่หรือว่าบายบายที่น้ำดีนะเท่านี้เราเรียกว่า common b i a c t นะครับตัว common b i a c t ก็จะรวมตัวกันกับ p a n c r e a t i c d u c t เปิดมาเปิดที่เอ่อ duodenum นะครับก็คือเปิดที่ brain นี้อันนี้ก็จะเป็นภาพตัดให้เห็นตัวของแกลนในแพนเคียสนะครับสังเกตว่าแพนเคียสก็มีสองส่วนส่วนที่เอ่อหลังหลังน้ำย่อยก็คือบริเวณทั่วๆไปแบบนี้นะบริเวณที่มันเป็นแกลนแบบนี้เป็นเป็นต่อมแบบนี้นะครับก็จะมีดักออกมาจะมีส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไม่มีท่อก็จะเป็นลักษณะของของไอของไอแลนด์นะครับเป็นคล้ายๆเป็นเกาะก็จะใช้คำว่าไอเลตนะครับซึ่งซึ่งไอเกาะตรงเนี้ยชื่อเดิมมันก็คือไอเลตออฟลังเกแฮนซึ่งมีความสำคัญในการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งฮอร์โมนชนิดนั้นก็คืออินซูลินนะครับเซลล์ที่หลั่งอินซูลินชื่อว่าเบต้าเซลล์หลังอินซูลินแอลฟาเซลล์หลังกลูคากอนซึ่งอินซูลินและกลูคากอนมันทำงาน
ตรงกันข้ามกันอินซูลินมันจะพยายามลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่กูคาร์ฟอนมันจะพยายามเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนะครับสังเกตว่ามันไม่มีท่อในการหลั่งฮอร์โมนออกมานำฮอร์โมนออกมาไปยังเอ่อทิชชูที่เป็นทาร์เก็ตแต่ว่ามันมีตัวคาร์บิลารีเน็ตเวิร์กอยู่เยอะมากๆซึ่งคาร์บิลารีเน็ตเวิร์กตรงเนี้ยก็เป็นทางเดินเพื่อให้ฮอร์โมนเข้าสู่เซอร์คูเลชันแล้วก็ไปยังพาริฟเฟอร์ทิชชูไปยังทาร์เก็ตทิชชูต่อไปไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับแกนพวกนี้ซึ่งมีท่อหลังเข้าหาดูดีนัมซึ่งเป็นทาร์เก็ตไซด์โดยตรงก็คือเป็นทาร์เก็ตไซด์ที่เป็นไซด์ที่ทำให้น้ำย่อยทำงานได้เพราะฉะนั้นสองต่อมสองต่อมตรงนี้ก็จะมีลักษณะแตกต่างกันเราเรียกต่อมที่มีท่อซึ่งท่อก็จะพาไปยังทาร์เก็ตไซด์เราเรียกต่อมลักษณะแบบนี้ว่าเออเอ็กโซคลายแกลนซีเอสโอคายแกนของแพนเคียสก็ได้แก่พวกต่อมที่สร้างน้ำย่อยต่างๆก็คือในหัวข้อแพนเคติกจูสที่เมื่อกี้พูดไปจับอีกอันหนึ่งก็คือโครงสร้างที่เป็นไอเลสออฟแรงงานตรงนี้เราเรียกว่าเอนโดคายแกลนถ้าเป็นแพนถ้าเป็นอยู่ในแพนเคียสก็จะเรียกว่าเอนโดคายแพนเคียสนะครับเพราะฉะนั้นแพนเคียสอย่าลืมนะเป็นอวัยวะที่มีองค์ประกอบทั้งส่วนของเอสโอคายแล้วก็เอนโดคายนะครับนะนอกจากนี้อีกนิดนึงจะมันดูรูปเดิมตัวของเอ่อตัวของลำไส้เล็กเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทอร์มินอลไอเรียมมันจะมีเอ่อคล้ายๆแบบลิมฟาติกทิชชูอะก็เป็นทิชชูซึ่งมีลิมโฟไซด์เยอะๆลิมโฟไซด์ก็เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทหนึ่งนะครับซึ่งทําหน้าที่สร้าง specific immunity ต่อเชื้อโรคนะครับเลฟติกทิชชูที่ว่านี้ชื่อว่า p a y e r s patch นะครับซึ่งมันก็จะมีเซลที่เปลี่ยนเซลล์เอนโทรไซต์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้กลายเป็นเซลล์ที่คอยดักจับแล้วก็ขมือบเชื้อโรคเข้ามานะครับซึ่งอิพิเทียมตรงนั้นเนี่ยจะเป็นอิพิเทียมที่ปกคลุมบริเวณเพย์เพดพอดีพอเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่กินเชื้อโรคเข้ามาแล้วก็จะเจอในส่วนของลิมโฟไซต์ซึ่งอยู่ซึ่งอยู่ใต้อิพิเทียมตรงนั้นมันก็สามารถจำกินสิ่งแปดปลอมแล้วก็จำจัดสิ่งแปดปลอมที่อาจจะอยู่ในอาหารแล้วก็เข้ามาทางลำไส้เนี่ยให้ออกไปให้หมดได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับตัวของลำไส้เล็กนะครับก็ต่อกันที่ส่วนเกือบสุดท้ายนะครับก็คือลำไส้ใหญ่นะครับลำไส้ใหญ่แตกต่างกับลำไส้เล็กยังไงนะครับก็คือดูลักษณะโครงสร้างมันก่อนลักษณะโครงสร้างของลำไส้ใหญ่สมมติดูจากท่านนี้ก็แล้วกันนะครับสังเกตว่ามันจะมีขนาดใหญ่กว่าก็คือลูเมนมันกว้างกว่าแล้วก็มีลักษณะเป็นกระพุงกระพุงซึ่งเกิดจากตัวเอ็นสังเกตนะครับเอ็นก็คือเส้นที่ราบยาวตรงเนี้ยนะทําให้มันมีการหดตัวเข้ามานะครับดึงดึงรั้งออกมาทําให้มีลักษณะเป็นกระพุงนะครับอันนี้คือลักษณะของลำไส้ใหญ่นะครับก็มีอะไรบ้างหลังคือโพรงใหญ่นะไม่มีเวลาเป็นกระพุงแล้วก็ทำหน้าที่มันทำหน้าที่ดูดซึมอย่างเดียวด้วยดูดซึมไม่ย่อยนะครับซึ่งลักษณะที่สำคัญของลำไส้ใหญ่นะครับทางเนื้อเยื่อนะครับ histology ก็จะพบว่ามันมีต่อม
ที่สร้างเมืองอยู่เยอะมากๆเลยนะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดของลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งลำไส้ใหญ่เราก็จะแบ่งเป็น3สามส่วนนะครับอันแรกก็คือซีกัมก็คือเป็นกระพุงอันแรกเลยอะที่ต่อจากเอ่อตัวไอเลียมนะครับซึ่งซีกัมเองเนี่ยมันจะมีวอร์มีฟอร์มแอพิลิกหรือไส้ติ่งอยู่ด้วยนะครับซึ่งตัวไส้ติ่งเองเนี่ยมันไม่มีการสร้างย่อยแล้วก็ลักษณะที่สำคัญของไส้ติ่งก็คือมีเนเยอร์น้ำเหลืองเยอะมีมีต่อมน้ำเหลืองเยอะคาดว่าเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตัวไส้ติ่งเองเนี่ยถึงแม้ว่ามีต่อมน้ำเหลืองเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้มีบทบาทสำคัญกับระบบภูมิคุ้มกันอะไรมากมายถ้ามีไว้ก็กลัวแต่ว่าจะทําให้เกิดการอักเสบนะครับเพราะว่าบางทีเศษเศษจากอาหารเนี่ยลงไปติดทําให้แบคทีเรียเนี่ยมันเจริญเจริญได้เร็วนะครับก็เกิดการอักเสบในที่สุดนะครับซึ่งที่ควรรู้ก็คือในกรณีของเทอร์บิวอลก็คือสัตว์กินพืชนะครับจะมีจุดสำคัญก็คือตัวแอพเพนดิกของมันเนี่ยมันจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวเพื่อที่จะมีแบคทีเรียสะสมแบคทีเรียได้เยอะๆซึ่งแบคทีเรียพวกนี้มันใช้ในการย่อยเซลลูโลสพวกยาคือสัตว์ก็ไม่มีเอนไซม์ที่สร้างเพื่อย่อยเซลลูโลสเองหรอกแต่ว่ามันจะใส่แบคทีเรียเหล่านี้ในการย่อยเซลลูโลสซึ่งแบคทีเรียอาศัยอยู่ในไหนอาศัยอยู่ในบริฟอร์มเอพเพนดิกเพราะฉะนั้นเอพเพนดิกของสัตว์เฮบิวอร์ก็ต้องมีขนาดใหญ่แล้วก็ยาวนะครับส่วนที่สองต่อมาคือส่วนที่เป็นโคลอนโคลอนก็จะมีทั้งเอ่อแอสเซนดิงใช่ไหมครับคือส่วนที่ขึ้นไปจากซีกามมีส่วนที่เป็น t r a n s v e r s มี descending แล้วก็ปิดท้ายด้วยซิกมอยนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยก็คือเลกตัมซึ่งเป็นส่วนที่กากกากอาหารเอาไว้นะคะเป็นบริเวณที่อาหารเนี่ยค้างอยู่ที่เล็กตั้มนานที่สุดแล้วก็ตัวลำไส้ใหญ่เองเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเน้นการดูดซึมมันดูดซึมอะไรก็คือดูดซึมพวกน้ำที่เหลืออยู่ในกากอาหารเพราะฉะนั้นถ้ามันยิ่งค้างนานก็ยิ่งดูดซึมนานนะครับพอดูดซึมนานปุ๊บอาหารก็จะแข็งกาหารก็จะแข็งขึ้นนะครับก็เกิดอาการท้องผูกได้นะครับนอกจากนี้ในลำไส้ใหญ่เองเนี่ยก็มีออพวกแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะครับที่สำคัญก็คืออีโคไลนะครับก็คือเอชเชอริเชียโคไลมันช่วยในการสร้างอะไรบ้างคือสร้างวิตามิน K แล้วก็วิตามิน B12 แต่ว่าวิตามิน B12 สร้างแล้วดูดซึมได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันต้องดูดซึมที่เทอร์มินอลไอเรียมันก็ต้องใช้อินทรินซิกแฟกเตอร์ในการดูดซึมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดูดซึมได้คือวิตามิน K แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าดูดซึมได้ก็มันก็ยังไม่พอนะเน้นนะว่ามันไม่พอต่อปริมาณที่ต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นลักษณะของอีโคไลที่อาศัยอยู่กับคนเนี่ยจึงเป็นลักษณะการดำรงอยู่ร่วมกันแบบมูชวยซึมก็คือพึ่งพาก็คือนะครับซึ่งตัวอีโคไลเนี่ยบางส่วนก็อาจจะหลุดออกมาพร้อมกับ
เอ่ออุจจาระได้เหมือนกันนะครับอุจจาระก็คือเป็นกะอาหารที่ถูกดูดซึมน้ำไปแล้วใช่ไหมครับก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นกะภาษาอังกฤษคือฟิซิสนะครับประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีน้ำส่วนที่เหลืออยู่นะครับมีกากอาหารซึ่งถ้ามีอากาศอาหารน้อยมันก็จะไม่กระตุ้นให้แก่การบีบตัวนะครับมันอาหารก็จะค้างอยู่เพราะฉะนั้นคนที่กินกากอาหารยายอาหารน้อยคือพวกที่ไม่ชอบกินผักก็จะส่งผลทำให้เป็นไงครับขับถ่ายลำบากใช่ไหมครับมีส่วนของพิกเมนต์ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยก็มาจากน้ำดีนะครับทำให้ซึ่งพิกเมนในน้ำดีตรงเนี้ยบางส่วนถูกแบคทีเรียเปลี่ยนแปลงตายทำให้เกิดสีขึ้นก็จะมีออกลักษณะของสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับอาจจะมีแก๊สซึ่งเกิดจากเอ่อการหมักของแบคทีเรียนะครับรวมทั้งอาจจะมีพวกไมโครไมโครแอนิซึมต่างๆหลุดออกมาด้วยนะครับซึ่งการขับอุจจาระภาษาอังกฤษเราเรียกว่า d e f i c a t i o n นะครับก็คือเมื่อลำไส้ใหญ่ส่วนปลายเนี่ยมีกาอาหารมากพอมันก็จะไปทำให้เกิดการเกิดการดึงตัวหรือการขยายตัวของลำไส้บริเวณน้ำนะครับก็จะทำให้เกิดการรู้สึกว่าปวดอุจจาระขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เมื่อเมื่อกาหารมันตกไปยังเลสตัมแล้วเนี่ยตัว internal a n o s p h i n t e r ตัวอินทรานัสฟิงเตอร์ที่เอ่ออยู่บริเวณแอนนัสเนี่ยก็จะคลายตัวออกเพื่อรองรับการอาหารที่มาถึงนะครับแต่ว่าตัวของ external a n นนัสฟิงเตอร์ก็ยังหดตัวอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้อุจจาระเลี่ยล่านะครับปัญหาเกี่ยวกับการขายอุจจาระก็คือภาวะท้องผูกซึ่งภาษาอังกฤษก็คือ constipation ก็คือเกิดจากการที่มีเกิดจากการกินใยอาหารน้อยทำให้ตัวการอาหารมีน้อยนะครับก็เลยทำให้อุจจาระเนี่ยไม่ค่อยถ่ายนะเพราะไม่ค่อยไม่ค่อยถ่ายเศษตรงนั้นเนี่ยก็จะสะสมไว้นานมากขึ้นนานมากขึ้นนะครับซึ่งสารพิษที่ตกค้างมากับอาหารเนี่ยก็จะสะสมนานขึ้นนานขึ้นนานๆเนี่ยก็ระวังอาจจะเกิดเป็นมะเร็งได้นะเพราะฉะนั้นการที่ก็คือควรจะกินจากยาอาหารเยอะๆนะครับนอกจากมะเร็งแล้วสิ่งที่ควรจะระวังก็คือไอ้เจ้าจากอาหารที่มันเหลือๆเนี่ยแล้วที่มันถูกดูดน้ําออกไปนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งแห้งพอยิ่งแห้งมันก็จะยิ่งแข็งมันก็มีโอกาสไปขูดกับเส้นเลือดดำบริเวณแอนนัสได้นะครับก็จะเกิดเป็นลิสิดวงขึ้นนะครับซึ่งภาวะท้องผูกหรือคอนซิเพชันเนี่ยก็จะตรงกันข้ามกับภาวะอีกภาวะนี้ก็คือภาวะท้องเสียหรือไดอาเรียนะครับซึ่งเกิดจากการที่อุจจาระผ่านเร็วเกินไปนะครับบางทีอาจจะเป็นน้ำหรือบางทีอาจจะเป็นมูดมูกเลือดแล้วแต่สาเหตุนะครับต่อมาเราก็จะขึ้นในส่วนของตับละก็จะจบจบในเรื่องของทานอาหารละก็จะมาเก็บตกที่ตับสิ่งที่อยากให้รู้เกี่ยวกับตับนะครับก็คือมันเป็นอวัยวะที่ทำลายสารพิษอะก็คื
มันทำหน้าที่ดีท็อกซิฟิเคชันทำไมมันถึงสามารถทำลายสารพิษได้เราก็ต้องรู้โครงสร้างของมันก่อนอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เน้นเรื่องของเส้นเลือดดำนะครับสังเกตว่าจะมีเส้นเลือดดำที่เอ,อลำเลียงเลือดนะครับซึ่งมีสารอาหารเต็มเปี่ยมไม่ว่าจะเป็นจากลำไส้เล็กนะครับรวมทั้งวิตามินบางอย่างที่ดูดซึมได้จากลำไส้ใหญ่รวมทั้งยาหรือว่าแอลกอฮอล์จากกระเพาะเนี่ยสิ่งมันต้องผ่านก็คือมันจะเทเข้าไปยังตัวของพอร์ทัลเวนก็คือเส้นนี้ก็คือเป็นเส้นเลือดดำจากอาวัยวะหนึ่งไปยังตับซึ่งปกติแล้วเส้นเลือดดำมันต้องต้นต้นกำเนิดของเส้นเลือดดำมันต้องติดต่อกับเส้นเลือดแดงถูกไหมครับก็คือก่อนเข้าอาวัยวะเป็นเส้นเลือดแดงหลังเข้าอาวัยวะเป็นเส้นเลือดดำแต่ว่าตัวตับเองเนี่ยมันจะมีส่วนหนึ่งที่ก่อนเข้าอาวัยวะก็เป็นเส้นเลือดดำมาแล้วก็คือพอทัลเวนเองซึ่งคิดเป็นประมาณ 75% ของเลือดที่เข้าตับส่วน 25% อนะ่ะก็จะเป็นเส้นเลือดแดงซึ่งอยู่ใน systemic circulation ปกตินะครับพอเท่าเวนสำคัญยังไงก็คือสำคัญในเรื่องของการรวบรวมเลือดจากทางเดินอาหารทั้งหมดเทเข้าสู่ตับซึ่งเลือดตรงนี้ก็จะมีปริมาณสารอาหารเยอะรวมทางตัวสารพิษเองเนี่ยที่มาอาจจะติดมากับอาหารรวมทั้งยาแอลกอฮอล์อะไรแบบนี้ก็จะเทเข้าสู่พอทัลเวนด้วยเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยมันก็เลยต้องทำลายสารพิษเหล่านั้นก่อนที่จะเข้าสู่เออถ้ามันผ่านตับไปแล้วมันก็จะเข้าสู่อินซูลินนะคะว่าก็จะเข้าสู่หัวใจก็จะเข้าสู่ซิสเมิกเซอร์คูเลชันเพราะฉะนั้นตับก็ต้องทำลายสารพิษที่เป็นอันตรายหรือว่าทำลายยาตรงนั้นไปก่อนนะครับซึ่งขบวนการที่ทำลายสารพิษยาหรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือขบวนการ detoxification ซึ่งออร์แกเนมที่สำคัญที่ต้องใช้ในขบวนการนี้คือ smooth e n d o p l a s m i c reticulum หรือ SER รวมทั้งไมโตคอนเดียนะครับเพราะฉะนั้นตับก็เลยมี smooth e n d o p l a s m i c reticulum แล้วก็ไมโตคอนเดียอยู่เยอะนะครับหน้าที่อื่นๆนะครับก็คือแบ่งพิจารณาเป็นหน้าที่สะสมหน้าที่สร้างแล้วก็หน้าที่เปลี่ยนสารนะครับในแง่ของการสะสมก็มีการสะสมไกลโคเจนซึ่งไกลโคเจนอย่างที่บอกไปแล้วมันสามารถเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสแล้วก็ส่งออกไปสู่ circulation ให้ peripheral tissue ได้ใช้เพราะฉะนั้นมันก็เลยถือว่าเป็นชูการ์แบงค์ในร่างกายนะครับหน้าที่สะสมต่อมาก็คือสะสมไขมันน้ำก็อยู่ในรูปของไตกิสลายแล้วก็ทำหน้าที่สะสมเหล็กด้วยสะสมวิตามินบีวิตามินบีสิบสองซึ่งสำคัญก็คือเป็นวิตามินละลายน้ำตัวเดียวที่มีการสะสมในร่างกายนะครับแล้ววิตามินอย่างอื่นที่สะสมได้ก็คือเป็นพวกวิตามินที่ละลายในไขมันก็คือ A D E K นะครับอันนี้ก็คือหน้าที่สะสมของตับนะครับต่อมาคือหน้าที่สร้างสร้างอะไรบ้างก็สร้างคอเลสเตอรอลซึ่งสำคัญต่อการผลิตฮอร์โมนเพศนะครับหรือเจอรอฮอร์โมนต่างๆสร้าง non essential amino acid หรือคนอะมิโนที่ไม่จำเป็นนะครับ
สร้าง non essential fatty acid หรือกรดไขมันที่ไม่จำเป็นรวมทั้งสร้างโปรตีนชิ้นต่างๆยกตัวอย่างเช่นออัลบูมินซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้ในการขนส่งสารแล้วก็ตับออสโมติกเพรสเชอร์ของเลือดรวมทั้ง pH ด้วยนะครับแล้วก็สร้างโปรตีนอีกกลุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าโบลินซึ่งในส่วนของกบลินที่เป็นแกมมากอบูลินก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันนะครับแล้วนอกจากนี้ในในในตอนที่เป็นทารกในครางเนี่ยตามเองก็จะสามารถสร้างเมลเลือดแดงได้ด้วยนะครับหน้าที่ต่อมาคือหน้าที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างก็คือมันจะเปลี่ยนสารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตให้กลายเป็นน้ำตาลได้ซึ่งขบวนการนี้เราเรียกว่ากลูโคนิโอเจนิซิสนะครับยกตัวอย่างสารที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตก็อย่างเช่นพวกอาจจะเป็นกรดอะมิโนนะครับหรือว่าเป็นสารตัวการอื่นๆในวัฏจักรเครปหรือว่าเป็นเกี่ยวกับพาสเวเกี่ยวกับเมตาบอลิตเมตาบอลิตพาสเวต่ตางๆนะครับรวมทั้งเปลี่ยนแลคติกแอซิดให้กลายเป็นกลูโคสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโคลีไซเคิลนะครับนอกจากนี้ตัวตับเองเนี่ยเนื่องจากปริมาณเลือดที่ไหลผ่านตับค่อนข้างเยอะมันก็เป็นทำหน้าที่ในการเป็นแอ่งพักเลือดเวลาต้องการเลือดเพิ่มขึ้นตับมันก็จะส่งเลือดกับสู่ซิสเมตซิคูเลชันได้เยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของตับสังเกตว่าฟังก์ชันของตับเยอะมากเพราะว่าตับเนี่ยมีมีเอนไซม์แล้วก็มีเมตาบอลิกพาร์ทแวร์อยู่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ตับเนี่ยเป็นอวัยวะในร่างกายที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับมันก็เลยมีความสำคัญนะนอกจากนี้อย่าลืมก็คือมันจะสามารถสร้างพวกเอ่อไบแอซิดนะครับซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากคอเลสเตอรอลอีกทีหนึ่งเนาะพูดถึงไบแอซิดหรือว่าไบซอลเนี่ยก็ต้องพูดถึงอายุยันที่ใกล้ๆตับซึ่งเป็นอายุสุดท้ายของบทนี้นะครับก็คือถุงน้ำดีตัวถุงน้ำดีเองมันก็จะแทรกอยู่ข้างๆเนื้อตับนะครับทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการพักน้ำดีพอน้ำดีสร้างจากตับมันก็จะเก็บเข้าสู่ถุงแล้วก็มันก็จะดึงน้ำออกจากน้ำดีทำให้น้ำดีมันเข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งองค์ประกอบของน้ำดีมีอะไรบ้างอย่างที่ก็คือมีน้ำมีไบซอสซึ่งทำหน้าที่เป็นอิมัลซิฟายเออร์ทำให้ไขมันแตกตัวนะครับมีไบพิกเมนต์ก็คือทำให้น้ำดีมีสีเขียวนะครับยกตัวอย่างเช่นบิลิลูบินแล้วก็บิลิเวอร์ดินส
ซึ่งสองตัวนี้ก็ได้มาจากการสลายฮีโมโกลบินนะครับซึ่งบิลิลูบินเนี่ยเป็นสารที่เออมีสีนะครับซึ่งถ้ามันไปเกาะตามสมมติถ้าถุงถ้าทำน้ำนี่อุดตันเนี่ยปกติบิลิลูบินซึ่งก็ควรจะออกมาพร้อมกับน้ำดีในลำไส้ถูกไหมครับมันก็จะทนกับเข้าไปในซิสเมิกซ์เซอร์เลชันก็จะไปสะสมตามที่ต่างๆทำให้เกิดภาวะตัวเหลืองตาเหลืองนะครับภาวะนั้นก็คือดีซ่านนั่นเองนะเรื่องนี้ที่เออทางน้ำดีอุดตันนะครับแล้วประกอบสุดท้ายก็คือคอเลสเตอรอลเพราะการขับน้ำดีออกมาก็คือว่าเป็นการช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกายที่หนึ่งนะครับซึ่งอย่าลืมว่าบายซอลเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถูกดูดูกับที่เทอร์มินอลไอเนียมนะครับอันนี้ก็จะจบสำหรับบท digestive system นะครับก็อยากให้น้องๆลองทวนกันดูอีกรอบนะครับออมอะไรไม่สู้ออมปัญญาออมวิชาออมความรู้จะเกิดผลออมสกูลอยากเห็นน้องเอ็นติดทุกคนพี่จึงค้นคนความรู้ให้น้องดู